আকাশে বাতাসে ঢাকের সুর বেজে উঠেছে আর সেই ঢাকের সুরের মাঝে একটাই কিন্তু সুর বেশিরভাগ সময় শোনা যাচ্ছে ছোট থেকে বড় সবার মুখে সেটা হলো যোদ্ধা যোদ্ধা আর যোদ্ধা আর সেই যোদ্ধার সেই যে যোদ্ধা যাকে আমরা একটা কথায় যদি বলতে পারি বাংলার আকাশে একটাই সূর্য একটাই চাঁদ আর তার নাম দেব সেই দেব এখন আমাদের সঙ্গে রয়েছে দেবকে স্বাগত জানাবো অরেঞ্জ স্টুডিওতে দেব একটা কোয়েশ্চেন তোমাকে যেটা দিয়ে শুরু করতে চাইবো যেটা হচ্ছে সামনে পুজো পুজোতে তোমার কি প্ল্যানিং মানে পুজোতে তো সবাই পুজো কাটাবে জমিয়ে আর সেখানে তুমি শুধুই যোদ্ধা নিয়ে ছুটবে নাকি না পুজো নিয়েও কিছু ভেবেছো এনজয় হচ্ছে বেশি কারণ পুজোর আগের দিনগুলো না খুব পালিটেশন ভুগি আর কি কারণ একটা নার্ভাসনেস কাজ করে তার সাথে সাথে কে ছবিটা ঠিকঠাক প্রমোট হচ্ছে কি না ছবিটা দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারছে কি না অ্যাট দ্য সেম টাইম দর্শকের ছবিটা কেমন লাগবে যখন ওরা হলে বসে দেখবে এই সব চিন্তা ভাবনা করতে করতে এই দিনগুলো যেমন সামনে চলে আসছে আর সব থেকে বড় কথা অডিয়েন্স এটা জানতে চাইছে আস্তে আস্তে তোমার ডোলে সোলে কিন্তু বেড়েই চলেছে ক্রমশ মানে এরপর কোথায় গিয়ে ঠেকবে এটা না আমার কমিয়ে দিচ্ছে কারণ আবার যে ছবিটা শুটিং হবে আমার যেটা ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে আবার লিন হয়ে যেতে হবে তো সেটা চলছে কারণ হ্যাঁ আবার যোদ্ধার জন্য অনেকটাই মাসাল দরকার ছিল অ্যাকচুয়ালি সি মানে আমরা যখন গ্ল্যাডিয়েটে দেখেছি আমরা যখন ট্রয়ে দেখেছি ব্র্যাক পিঠে দেখো তাদের তা এই সব ক্যারেক্টারের জন্য ওরা প্রচুর মাসাল পুট অন করে হ্যাঁ না কি মাসালগুলো কাজগুলো এভরিথিং কারণ তখন হাতগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হয় হাতে যখন তবে একটা হাতে ধরবে যেমন মনে হয় কি একটা যোদ্ধা ধরেছ সেই যোদ্ধার জন্য ডিফারেন্টলি আমি অনেকটা মাসাল পুট অন করেছিলাম তাদের কার্ডসগুলো যেন ভালো দেখা যায় একটা যোদ্ধার মতন যেন মনে হয় তো সেই সবের জন্য একটু রিলিজিয়াসলি জিম করতে হচ্ছিলো তখন বাট এখন আবার ওই আবার এই ভাঙার নিজেকে আবার নিজেকে ভাঙার একটা চেষ্টা চলছে যাতে নতুন একটা ক্যারেক্টার যেটা করতে যাবো সেটা যেন আবার যেন বিলিয়েবল যেন হয় রাজদার সঙ্গে তোমার আবার নতুন ভেঞ্চার যোদ্ধা এই যোদ্ধার আগেও তুমি রাজদার সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করে ফেলেছ এই কাজটা করতে গিয়ে রাজদাকে কতটা পরিণত দেখলে আরও রাজের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব লাস্ট আট বছর ধরে আমরা একসাথেই শুরু করেছিলাম যদি দেখো ওর প্রথম ছবিতে আমি ছিলাম আইটেম সং হিসাবে আইটেম আইটেম গান করেছিলাম ওর মধ্যে কিন্তু আমরা এর আগে তিনটে ছবি করেছি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমিও জানতাম না আমি আর আজ একদিন বসেছিলাম আড্ডা মারতে মারতে তখন এটা হঠাৎ করে আমাদের সামনে এলো কি প্রথমে করেছিলাম চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ ওয়াজ লাইক আ রিবার্থ অফ কমার্শিয়াল ফ্রেম হয় না কি এই যে হাউসফুল এই যে অ্যাডভান্স বুকিং ওয়ান মাইনা কাম চ্যালেঞ্জের থেকে অ্যাডভান্স বুকিংটা খুব ফুল ফ্লেজলি শুরু হয়েছিল তারপরে আমরা করলাম লে ছক্কা মানে একদম অন্য ঘরানার ছবি অন্য ধারার ছবি নর্থ কলকাতা সাউথ কলকাতার মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা যেই ঘটি বাঙালের মধ্যে যে এই সাবজেক্টটাকে নিয়ে আমরা একটা ছবি করেছিলাম তারপরে ছবি করলাম দুই পৃথিবী মানে একদম আবার অন্য ঘরানার ছবি যেখানে আমি হিরো না বাট ওই ক্যারেক্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে শিবু যে ক্যারেক্টারটা যে একটা চোরের ক্যারেক্টার ছিল মানে অন দ্য জার্নি হয় না একটা ছবি যে জার্নি সেইটার উপর একটা ছবি করেছিলাম দুই পৃথিবী আবার যোদ্ধা আমার মনে হয় আমরা চারটে চার রকমের ছবি করেছি মানে একটার সাথে একটার সাথে আরেকটা কোনো মেল নেই সেটাই হচ্ছে মনে হয় সেটাই হচ্ছে দুটো বন্ধু একটা ইউএসপি মানে রাজ আর দেবে যদি বন্ধুত্ব যদি বলো তো আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের পরিচয় আমরা সব সময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করি কারণ আমি জানি কে রাজের একটা বিশাল সংখ্যার ফ্যান আছে যারা রাজের নামে ছবি দেখতে যায় রাজও ভালো করে জানে কে আমার একটা ফ্যান্স আছে যারা আমার ছবি দেখতে যায় এই যে দুটো ফ্যান যখন এক হয়ে এক হয়ে যায় তখন আমাদের কাছে কিছু নতুন কিছু এক্সপেক্ট করে আমার মনে হয় আমরা আমরা কোথাও যেন সেটা যোদ্ধার মতো দিতে পেরেছি কি নতুন কিছু যেটা বাংলা ছবিতে আগে হয়নি যেটা আমি এর আগে করিনি বা এইটা হয়তো রাজু এর আগে করেনি এরকম ঘরানার ছবি বাংলা ছবির কথা যখন তুমি বলছো যে বাংলা ছবির অডিয়েন্স কিন্তু এর আগে এরকম রাজা রানী বা হাতে তলোয়ার বল্ল মানে এত কিছু নিয়ে যুদ্ধ কিন্তু সেই অর্থে দেখেনি মানে যেটা তুমি দেখাতে চলেছো আর তাও আবার দুর্গা পুজোর সময় এই নিয়ে অডিয়েন্সকে কী বার্তা দেবে তুমি এটা বলবো কি পুজো এমন একটা উৎসব আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা সবাই আনন্দই থাকতে চাই আমরা কোনো তো মানুষ মানে তো একটু দুঃখ থাকবে জীবনে তো মানে সবটাই তো ভালো হতে পারে না বাট সেই দুঃখটাকে আমরা ভুলে গিয়ে আমরা চেষ্টা করি যতটা পারা যায় খুশি হাসি খুশি থাকা যেতে পারে এবারে আমি বা আমার টিম সেখানে রাজ ডেফিনেটলি ব্যাঙ্কারেজ ফিল্ম ইনভলভ কি আমরা এমন কোনো ছবি নিয়ে আসতে চাইছি না যেটার জন্য দর্শক দেখে এসে বলো ইস কি বাজে একটা ছবিটা দেখলাম পুরো পুজোটাই ড্যাশ করে দিল আমি সবসময় চেষ্টা করেছি আমার বেস্ট ফিল্মটা যেন পুজোতে আসে আমি চাই পুজো এমন একটা উৎসব ছবিটা দেখার পর তাদের উৎসবটা যেন ডাবল হয়ে যায় ছবি হল থেকে বেরিয়ে
পুজোর যে উন্মাদনা যে পুজোর যে একটা একটা যে পজিটিভিটি সেটা আরও বেশি থাকবে কারণ যদি এমন একটা ছবি যেটা আগে বাঙালি দর্শক আগে দেখেনি এই ধরনের ছবি এই স্কেলে একটা ছবি আমার মনে হয় প্রত্যেকটা বাঙালি যা বাংলা ছবির দর্শক রাজার প্রাউড ফিল করবে কি এরকম ধরনের বাংলা ছবি হচ্ছে আমরা সাহস করতে পারছি এরকম ধরনের বাংলা ছবি করার জন্য কিন্তু হ্যাঁ এটাও সত্যি কি এইটা পুরোপুরি আপনাদের জন্যই করছে কিন্তু আপনাদেরকে নতুন ধরনের নতুন ধরনের ছবি দেখানোর জন্য যে চেষ্টাটা তখনই সাফল্য হবে যখন আপনারা হলে গিয়ে ছবিটা দেখবেন যখন আপনার ভর্তি মানে আসুল আসুল হবে কেন কি হয় চোদ্দো কোটি টাকা ছবি আমরা সবাই জানি আমাদের মার্কেট হচ্ছে দশ থেকে বারো কোটি টাকা খুব জোর হলে খুব ব্লক বাস্ট হলে আমরা বারো কোটি টাকা ছবি করছি কিন্তু আমরা প্রথমেই চোদ্দো কোটি টাকা দিয়ে একটা ছবি করছি আমরা জানি এটা প্রফিট হলেও আমাদের লস বাট তখন কি হয় তখন মাথায় চলে কেন আউট অফ দ্য প্যাশন একটা বাংলা ছবির জন্য কিছু করলাম বাংলা ছবির দর্শকের জন্য কিছু করলাম টাকা তো আমরা সব সময় রোজগার করতে পারি যদি আমরা বেঁচে থাকি আমরা আমি গাড়ি ড্রাইভিং জানি আমি অন্য কারো গাড়ি চালিয়ে টাকা রোজগার করতে পারবো তো টাকা রোজগার করাটা জীবনে লক্ষ্য না তুমি কি দিলে দর্শককে তোমার যে সাত বছরের ক্যারিয়ারের মধ্যে তুমি কবে একদিন তো বলবে তুমি দর্শকের জন্য কি করেছো তুমি তো সারাক্ষণ নিজের জন্য কিছু না কিছু করেছো তুমি বিন্দাস করেছো তুমি পাগলু করেছো তুমি রোমিও করেছো তুমি খোকাউ করেছো তুমি দর্শকের জন্য কি করলে আমি প্রাউডলি বলতে পারি আমি চাঁদে পাড়ার মতো একটা ছবি চেষ্টা করেছিলাম আমি বুমাসের মতো একটা ছবি চেষ্টা করেছিলাম তারপরে যোদ্ধারও মতো একটা ছবি যেখানে আমার ডেমিনেশন আমি জানি না কি পাবো পাবো কিনা সেটা আলাদা ব্যাপার তো আমি চাইছিলাম ছবিটা যেন আমার জন্যে বা আমার রেমুনেশনের জন্য না আটকায় ছবিটা যেন ঠিক যেইভাবে আমরা প্ল্যান করেছিলাম ঠিক সেইভাবে যেন দর্শক পায় খোকাবাবু রোমিও বা চাঁদের পা যেসব ছবির নাম বললে সব কিছুকে ছাপিয়ে মানে একটা দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা বেড়ে চলেছে যোদ্ধাকে নিয়ে আর সেই যোদ্ধাতে যখন দেখতে পেলাম যে ড্রাইভিং মানে মানে স্টিয়ারিংয়ের পরিবর্তে হাতে তোমার ঘোড়ার লাগাম মানে এটাকে কতটা লাগামটা আনতে গিয়ে তোমায় কতটা বেগ পেতে হয়েছে তার আগে একটু বলি যে অনেকেই ভাবে হর্স রাইডিং প্রচণ্ড ডিফিকাল্ট একটা এ আমি সবাইকে বলছি এখন কলকাতা অনেক লোক ক্লাব খুলেছে যারা হর্স রাইডিং শেখায় মাউন্টেন ক্রুজ একটা আছে টল ক্লাব একটা আছে তো প্লিজ আপনাদের বাচ্চা থেকে আপনাদের বাচ্চা যখন আপনারা সুইমিংয়ে পাঠান বা অন্যান্য স্পোর্টসে পাঠান বা ক্রিকেট খেলতে আপনারা পাঠান তো প্লিজ আমি বলবো কি প্লিজ ভয় পাবেন না কারণ ওরা খুব সুন্দর একজন জন্তু যে মানুষের ভাষাটা বোঝে মানুষের টাচটা বোঝে খুব প্যাম্পার্ড মানে খুব ভালোবাসে আদর খেতে ভালোবাসে অন্যান্য প্রাণীর মতন কিন্তু হ্যাঁ বেশি গরম ওরা ছুটতে পারে না ওদের মুড আছে কিন্তু তার মানে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই বাট হ্যাঁ কিন্তু হর্স রাইডিং মতো কিন্তু হর্স উপর তুমি যে স্টান্ট করছো সেটা অন্য জগৎ একদম মানে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ঘোড়া যদি একটু পড়ে মানে আমার একটা সিন আছে ছোটার মধ্যে আমার এখনও মনে আছে ওইটা সেভেন থেকে ওকে হয়েছে যেটা ঘোড়া দু পায়ে উঠে যাচ্ছে মানে প্রত্যেকবারই ভাবতাম রাম 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 এই একটা ফিলিং সারাক্ষণ চলছিল কারণ কি হয় ঘোড়া যখন ছুটে যখন ফুল ফ্লেচলি ছুটে মানে ফুল মাসেলস ওতে তো লাইক দেয়া লাইক দ্যাটস ওয়ে বিসে হর্স পাওয়ার কত হর্স পাওয়ারের গাড়ি আছে বিকজ দে হ্যাভ দ্য বেস্ট হর্স পাওয়ার মানে দে ওরা যখন ছুটে ফুল ফ্লেচলি ছুটে মানে ওদের দ্যাটস ওয়ে দে কল দ্য লাইক দ্য মোস্ট ফাস্টেস্ট অ্যানিমেল ইন দিস প্ল্যান তো সেইখানে তুমি যদি ঘোড়া থেকে পড়ে যাও তুমি যে কি অবস্থায় যেতে পারো তুমি নিজেও কল্পনা করতে পারবে না কারণ আমি সাউথ আফ্রিকা একদিন হসপিটালে ছিলাম কারণ সাউথ আফ্রিকা আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছিলাম কারণ ব্যাক ব্যাক বোনে মানে একটা কী বলবো হেয়ারল্যান্ড ফ্র্যাকচার হয়েছিল তো আমি পুরো দিনটা আমি হাউস হসপিটালে ছিলাম চব্বিশ ঘন্টা তারপরে রাত শুটিং করতে পারিনি কেউ জানে খুব কম লোকই জানে পিছনে একটা কোমরে বেল্ট পরে আমি ওই ছত্রিশ ঘন্টার জার্নিটা করেছিলাম আর আমি জানি কীভাবে ওই ট্রাভেলটা করেছিলাম কারণ বসতে পারছিলাম সারাক্ষণ আমাকে উঠতে হচ্ছিলো এ করতে হচ্ছিলো খুব পেনফুল তো আই হ্যাড এ ভেরি ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এই ছবিটা অনেক কিছু ডিমান্ড করছিল একবার ঘোরা থেকে পড়ে যাওয়ার পর মাথা একটা ভয় চলে আসে এমনি তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা কোথাও যেন কমে যায় কিন্তু এই সময় আমি নিজের ভয়টাকে জয় করার চেষ্টা করছিলাম চলো যা হয়েছে তাছে পাস তোমাকে আবার নতুন করে করতে হবে আবার নতুন করে শিখতে হবে তারপরে আবার আমি শিখলাম পুরো ব্যাপারটা যে কনফিডেন্সটা আমার অভাব ছিল সেটাকে আবার নতুন করে তৈরি করলাম আমি বললাম কি না বস আমি এগুলো করব ঘোড়া দুপায় দাঁড়াচ্ছে থেকে আরম্ভ করে শর্ট ফাইটিং থেকে আরম্ভ করে গ্যালোপিং থেকে আরম্ভ করে প্রচুর স্টান্ট আছে আমরা পুরোটা তো আইডিয়া দেখাতে পারবো না প্রমোতে দেখাতে পারবো না বাট হ্যাঁ প্রচুর স্টান্ট আছে যেটা সব করে কিন্তু আমি দিয়েছি একটাও ডামি ইউজ হয়নি ছবিটার মধ্যে চেষ্টা করেছি যেমন আমরা হলিউড ছবিতে দেখে এসছি যেমন আমরা অন্যান্য ছবিতে দেখে
फैक्टर তিন দিনের মধ্যে গান রেডি হয় শুরু হয় এখন চলে এসছে দর্শকের কাছে আমিও জানতাম না বাট ইয়া উই আর অ্যাকচুয়ালি উই আর লাইক আমরা গ্রো করছি আমাদের টেকনোলজি গ্রো করছে তার মানে আমি আর লাইক উই আর নোবার বিহাইন্ড এটাও সত্যি কি আগে যাই না আগেও ভালোই ছিলাম বাট এখন অনেক ভালো জায়গায় যাচ্ছে বর্তমানে যদি টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ফার্স্টেস্ট অ্যাক্টারদের মধ্যে দেখি তাহলে তুমি তো সেই দৌড়ে সবার আগে রয়েছো একদিকে পলিটিক্স একদিকে অ্যাক্টিং মানে এত কিছু সামলাচ্ছ কি করে বস আই থিংক দর্শকের ভালোবাসা তোমাদের মতন বন্ধুদের ভালোবাসা যারা সব সময় আমার সঙ্গে আছে তারা আমাকে সাপোর্ট করে এসছে যে কোনো মুহূর্তে বা যে কোনো সমস্যা তারা আমার সঙ্গে থেকে যে পাশে থেকেছে স্পেশালি বলবো কি যারা আমাদের দর্শক তারা চোখ বন্ধ করে আমাকে বিশ্বাস করেছে কিনা অনেক সময় ছিল তখন খুব লো ছিলাম কি যে এটা আমি করিনি সেটা নিয়ে আমাকে ইউনো লাইক টার্গেট করা হয়েছিল তারপরে আমাকে নিয়ে অনেক কিছু লেখালেখি শুরু হয়েছিল মাঝখানে তখন কারণ দেখো দেখ সাপোর্ট নেই তখন আমি ভাঙি ইয়া ইটস ডিফিকাল্ট বাট ইটস নট ইম্পসিবল কে দুটোকে ব্যালেন্স করাটা খুব ডিফিকাল্ট কে পলিটিক্স আর তোমার ক্যারিয়ারটা যখন তুমি একটা পিক পয়েন্টে আছো তো সেখান থেকে তুমি কিভাবে ব্যালেন্স করবে কিন্তু এটাও সত্যি কে পলিটিক্স এমন একটা জায়গা যেখানে দেশটা চলে আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু যারা পার্লামেন্টে বসে তারা ডিসাইড করে কে এই দেশে কি হবে এইটা এখানে হওয়া উচিত এখানে এখানে হওয়া উচিত এটা ওখানে হওয়া উচিত তখনই আমার মনে হলো কে আজকে আমাদের জেনারেশন কি চাই সেটা একটা সিনিয়র উইথ ডু রেসপেক্ট প্লিজ এটা এখানে তর্ক বিতর্কের মধ্যে যাওয়ার কথা না এইটা একটা একটা এক্সপিরিয়েন্স কী করে বুঝতে হয় এখানে আমাদের আমাদের জেনারেশন একটা লিডার চাই আমাদের জেনারেশনে যে বিলং করে সে হয়তো বেশি বুঝতে পারবে আর আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান পলিটিক্সের মধ্যে ইয়াং ব্লাড উইথ দ্য এক্সপিরিয়েন্স পিপল শুড বি দেয় কম্বিনেশন শুড বি কম্বিনেশন অফ ইয়াং ব্লাড তোমার আমার মতন ছিল না যারা আইআইটি পড়ছে যারা আইএমএ পড়ছে যারা যারা ভালো নিজের জীবনে কিছু করছে তাহলে দেখবে যারা কলেজ লাইফে যারা ভালো নাম্বার যারা ডিস্টিংশন নিয়ে আছে মানে তাই যে হয়তো ডাক্তার হবে কি করে ইঞ্জিনিয়ার হবে কে বলছে আইটি পাস আউট হবে কে এমবিএ হবে কেউ পলিটিক্সে আসতে চায় না কেন আসতে চাও না বলো এইখানে আমার দায়িত্ব হচ্ছে এই যে ইয়াং জেনারেশন যারা পলিটিক্স থেকে ঘৃণা করে বা পলিটিক্সকে সাম দে ডোন্ট লাইক পলিটিক্স আমি বলছি না আপনাদের এমপি হতে হবে এমএলএ হতে হবে চিফ মিনিস্টার হতে হবে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা বলি কি নিউজ চ্যানেল বিকম এ কার্টুন চ্যানেল বাট নো বস বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ বি এ পার্ট অফ ইট আমরা বলি না কে এ তো কত নোংরা নোংরাটা দূর থেকে দেখলে নোংরাই মনে হবে নোংরাটাকে সাফ করতে গেলে প্রথমে ব্যাপারটা তোমাকে নিতে হবে প্রথম প্রথম স্টেপটা তোমাকে নিতে হবে তো আমি বিশ্বাস করি যেহেতু আমি পাবলিক ফিগার ভালোবাসা দর্শকের ভালোবাসা আজকে আমি দেব হয়েছি আমি চেষ্টা করবো যতটা হয় ইয়াং জেনারেশনকে মোটিভেট করার জন্য কে প্লিজ বি ইনভলভ বি ইনভলভ পার্ট অফ দ্য পলিটিক্স অন্যায় যদি হয়তো প্লিজ এটাকে বিরোধ করো অ্যান্ড যে আমাদের সঙ্গে আছে যে আমাদের জন্য কাজ করে তাদের তাদেরকে সাপোর্ট করো সে যেই পার্টি হোক না কেন কিন্তু হ্যাঁ তার জন্য আপনাদেরকে বলতে হবে দূর থেকে কমপ্লেন করলে হবে না বসকে ওই তো ড্রয়িং রুমে বসলাম এসি রুমে বসলাম দুটো তারপরে মাল খেতে খেতে হয়তো তো আলোচনা করলাম না এরকম করলে হবে না সেটা তো সবাই করে আপনি অন্যতম কিভাবে আপনাকে ইনভলভ হতে হবে আপনাকে যদি খারাপ হয় সেটা খারাপ বলতে হবে যদি ভালো সেটা ভালো বলতে হবে ইটস লাইক দ্যাট দ্যাটস ফাইন ইয়ার ফোন এবার যদি ছবির কথাতে আসি এই ছবিটা তোমার সঙ্গে যে নায়িকা রয়েছে সেই নায়িকা কিন্তু আগে কোনো দিন কোনো ছবিটা তার সঙ্গে তোমায় দেখিনি ফার্স্ট টাইম মিমির সঙ্গে কাজ কীরকম এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল মিমিকে নিয়ে যদি বলি মিমি প্রথমবার এরকম একটা বড় লেভেলে কমার্শিয়াল ছবি করেছে মিমি ইজ ভেরি সাকসেসফুল ইনি হিনার টাইপ অফ ফিল্ম মানে যে বোঝে না সে বোঝে না গল্প হলো সত্যি প্রলয় এইসব ছবিতে আই থিঙ্ক ট্রাভেলস বাট এই ধরনের ছবি কমার্শিয়াল ছবিতে অন্য রকম অ্যাক্টিং ডিমান্ড করে সেটা খুব বেশি শক্ত আমার মনে হয় কিন্তু সেইখানে মিমি ওয়াজ লাইক লাইক এ স্টুডেন্ট একদম সিনসিয়ার স্টুডেন্টের মতন শেখার একটা ইচ্ছে খিদে আছে আমি চাই আমি মিমি আর নাইজেলকে নিয়ে এটাই বলবো কি আমি ওদিকে এই জায়গা দেখতে চাই কারণ এরা দুজনের মধ্যে প্রচুর খিদে আছে শেখার প্রচুর ইচ্ছে আছে আর যদি কোনো অ্যাক্টারের মধ্যে যদি শেখার ইচ্ছে থাকে তাদেরকে খুব কম লোকই আটকাতে পারে আই থিঙ্ক ভগবানই হচ্ছে তাদের সব কিছু ডিসাইড করবে কারণ খিদে না থাকলে কেউ এগোতে পারে না আর এদের দুজনের মধ্যে এত খিদে আছে এত ভালো করা ভালো কাজ করার ইচ্ছে আছে এদিকে আটকানো একটু মুশকিল তোমার এই ছবির ক্যারেক্টারটা নিয়ে কিছু বলো ক্যারেক্টার নিয়ে এটাই বলবো যে যোদ্ধা ইস এ পিরিয়ডিক লাভ স্টোরি রিনকারনেশন যেটা পুনর্জন্ম 
ক্রেডিট লেফটরির মধ্যে একটা একটা রাজ্যের একটা যোদ্ধা সৈন্য তার সেনাপতি হচ্ছে নাইজেল সে রাজকুমারীকে ভালোবাসে এইবারে রাজকুমারী বাবা যিনি প্লে করছেন সে হচ্ছে সে সবকিছু জানার সাথে কিছু করতে পারে না কারণ ওই ওই যুগে একটা যোদ্ধাকে তার রাজকুমারী দেওয়া যেতে পারে না বা যোদ্ধার যে লাভ প্রেমের কাহিনী সেটা সত্যি হতে পারে না কিন্তু এই চারজন যারা আছে তারা আবার পুনর্জন্ম হয় এদের কিন্তু সেটা হয় আজকের টাইমে শুধু হিরো জানে কি এদের একটা পুনর্জন্ম একটা ব্যাপার আছে কিন্তু মেয়েটা কোনোদিনও জানে না কে এদের মধ্যে মেয়েরা সবসময় কে বিলান ধরে আসে এই হচ্ছে মানে সব কাজে এই আমার খারাপ করে দিচ্ছে এই হচ্ছে আমাকে সারাক্ষণ ব্লেম করে আসে এই যে ছেলেটা কিভাবে মেয়েটাকে বোঝাবে যে আমাদের একটা কানেকশন আছে আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম একটা সময় সেই সেই যুগে ঠিকঠাক হয়নি এই যুগে আমাদেরকে ভালো মানে সাফল্য করতে হবে কিন্তু আবার নাইজেলও ভূমিকা আছে নাইজেলও আবার জন্ম হয় নাইজেল বুঝতে পারে কি হ্যাঁ এই হচ্ছে যে ছেলেটা যে আমাকে মেরেছিল এই ছেলেটা আমার ঠিক করতে হবে এই যে একটা ড্রামা এই যে একটা লাভ স্টোরি ড্রামা তার মধ্যে একটা রিনকারনেশন একটা পুনর্জন্ম একটা ফ্লেভার আছে আমার মনে হচ্ছে এই যে ফ্লেভারটা প্লটটা খুব ইন্টারেস্টিং অন্যতম মানে ইটস নট দ্যাট কে ভাই একটা বাবা আছে ভিলেন একটা হিরোইন আছে তাকে তার মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে বা আমাকে চারটে ফাইট করতে হবে দুটো গান করতে হবে তা না এসে এপিক ড্রামা এখানে প্রচুর গ্যাঞ্জার আছে এখানে ঘোড়া আছে ঘোড়ার মতো এখানে একটা মানে কী বলবো একটা 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 রাজ্য আছে যেখানে রাজকুমারা এই আছে মহারাজ আছে এবারে সেই ড্রামাতে আমি কোনো বাংলা ছবি দেখিনি এই পলিটিক ড্রামাতে তার সাথে সাথে আজকের জেনারেশন এই যে একটা 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 সঙ্গম যে আজকের আজকের টাইম আর আগে কোনো জন্ম টাইমটা কি খুব সুন্দরভাবে আমার মনে হয় ইউজ করা হয়েছে আর এই ছবিতে আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে যেটা সাধারণত অন্যান্য ছবিতে দেখতে পাই না মানে নয় ভিলেন খুব শক্তিশালী হয় নায়ক খুবই রোগা পাতলা দিয়ে মার খেতে খেতে উঠে আবার মারল আর নয় অপোজিট কিন্তু এই ছবিটা তোমাদের নায়ক এবং ভিলেন দুজনেই একদম সমান সমান মানে চেহারার দিক থেকে যদি বলতে যাই মানে এই টক্করটা কিভাবে মানে সামলালো ডিরেক্টর বাট নাইজেল হচ্ছে আমাদের বাংলা ছবির নতুন খোঁজ অ্যাজ এ ভিলেন আর অ্যাজ এ গুড অ্যাক্টর অলসো মানে নাইজেল যদি ভিলেনই কাজ করে তাহলে আমি খুব দুঃখ পাবো তাহলে ওর টাইপ কাস্ট হয়ে যাবে আমার মনে হয় নাইজেল আমাদের একটা বড় পাও না এই ছবিটার জন্য যোদ্ধার জন্য আমি আবার বলছি কি যারা যোদ্ধা দেখবে তারা আমাকে সেখানে নাইজেলকে আগে বাড়িতে নিয়ে যাবে কারণ নাইজেলের ক্যারেক্টারটা লোকে মনে রাখবে খুব সুন্দর করেছে ছেলেটা মানে মানে ওকে দেখতেও দাঁড়ানোর মতো লাগে মানে ওই যখন ওই যে অ্যাংগ্রি ইয়াং ম্যানটা যখন ও করছিল আর ফুট দু ইঞ্চ লম্বা আর ওই ওই টলওয়ার্ড মানে একদম আমার চেয়ে বেশি পালমান দেখতে ইউনো লাইক উইনিটে বিলান উই স্ট্রং এজ অ্যান হিরো আমার হচ্ছে প্রচণ্ড ভালো মানে খুব ভালো অভিনয় করেছে আর এই ছবিতে সব থেকে এটা ব্যাপার আমরা দেখলাম যে রণবীর তো নিজের মানে প্রেমকে বাঁচাবার জন্য মানে যোদ্ধার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে আর যোদ্ধাও চাইছে সেই প্রেমিকের মধ্যে প্রেমিকার মধ্যে সেটা মানে পুনরায় যাতে স্মরণটা আনানো যায় মানে এই জায়গার টানা পোড়েনটা নিয়ে তুমি অডিয়েন্সকে কী বলবে এটা তো হয়েই থাকে একটা ভালোবাসার মধ্যে একটু তো দ্বন্দ্ব থাকে সেটা তো নর্মাল বাট যোদ্ধার মধ্যে মজাটা হচ্ছে কীভাবে আমরা প্রেজেন্ট করেছি পুরো পুরো প্লটটাকে মানে এই যে পুনর্জন্ম যে প্লটটাকে যেখানে রণবিশ্ব হচ্ছে আমাদের নাইজেল প্লে করেছে মিমির নামটা হচ্ছে দুর্গা আর আমার নামটা হচ্ছে রুদ্র প্রতাপ এই তিনজনের যে কেমিস্ট্রিটা এই এটা দেখার মতো নেই এটা দেখার জন্যই আপনাদের একটা হলে আসতে হবে আর এই তিনজনের কেমিস্ট্রিকে মনে হচ্ছে কোথাও গিয়ে মানে অনেক অনেক উপরে তুলে দিয়েছে ইন্দ্রদীপ তার মিউজিক জীবনেম ডিরেক্টরিং এটা প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান ভালো হওয়া উচিত তবেই কি এর যুদ্ধের মধ্যে একটা ছবি হয় এইরকমই মানে পুজো আমরা এর আগেও দেখেছি মানে একটার পর একটা সিনেমাও তোমার এর আগে এসছে একাধিক ছবি এসে গেছে পুজোর সময় এবং পুজোটাকে কি তুমি একটা লাকি চাম বলে মনে করছো তাই জন্য পুজো আগে পুজো এমন একটা জায়গা দেখছি কি প্রত্যেক পুজোতে একটা ছবি হওয়া উচিত ভালো ভালো বাংলা ছবি হওয়া উচিত আমি যাচ্ছি না কোনো একটা বড় উৎসব 
ঈদে কোন ছবি রিলিজ হচ্ছিল আমার ছবি ঈদে রিলিজ হওয়ার কথা ছিল না বিন্দাসটা বিন্দাসটা রিলিজ হওয়ার কথা ছিল পরে কিন্তু দেখলাম বাংলা ছবি কেউ রিলিজই করছে না ঈদে এত বড় একটা উৎসব যেখানে কোনো বাংলা ছবি রিলিজ হয় সেটা হতে পারে না আমি বুঝতে পারছি কি সালমান খানের ছবি রিলিজ হচ্ছে উনি সবসময় করে থাকেন তাহলে কি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তো বড় আজকে দেখলাম কেউ এলো না তারপরে আমি আমার ছবিটা রিলিজ করলাম বিন্দাসটা রিলিজ করলাম নো ম্যাটার তো কি হয়েছে আরে অ্যাটলিস্ট ভালো খারাপ মন আমাদের দর্শক কিছু তো নিয়মিত রিলিজিয়াস দর্শক আছে যারা বাংলা ছবি দেখে নিয়মিতভাবে দেখে তো আমার মনে হয় কি এটা একটা দায়িত্ব মানে বড় উৎসবে আজকে হয়তো তিনটে ছবি কিন্তু প্রত্যেক বছর কিন্তু তিনটে ছবি হয় না প্রত্যেক বছর একটা বড় হিন্দি ছবি থাকে সেখানে ভয় কেউ আসে না বা এরকম রিলিজ করে না বাট সেখান থেকে আমার মনে হয় কি আই এম হ্যাপি কে তিনটে বাংলা ছবি রিলিজ হচ্ছে মানে আই এম ভেরি হ্যাপি আমি চাই তিনটে বাংলা ছবি যেন জমজমিয়ে চলুক যাতে কোনো হিন্দি ছবি মানে খুব যে একটা ব্যবসা করে নিয়ে যাক সেটা আমি চাই না বাট হ্যাঁ এটাও সত্যি কে ঋত্বিক খুব খেটেছে ছোটো যেন আমার প্রমো দেখে বোঝা যাচ্ছে আমি চাই খাটনিগুলো একটা ফল হওয়া উচিত যে যেই যাই ছবি করবে না কেন বাট এবার দর্শকের কিছুটা ছেড়ে দেওয়া উচিত তাদের এবার যে ছবিগুলো ভালো লাগবে প্লিজ আপনারা দেখবেন কিন্তু হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ আগে বাংলা ছবি দেখবেন আমাদের যে কোনো একটা ছবি অনেকগুলো ছবি রিলিজ হচ্ছে এবার পুজোয় এবারে যোদ্ধা যদি দেখেন তো নাথিং লাইক ইট যেহেতু আমি একটা ছবির প্রতিনিধি আমি যোদ্ধাকে প্রমোট করছি তো আমি চাইবো কি ডেফিনেটলি আপনারা যোদ্ধা প্রথমে দেখেন তবু বলুকে প্লিজ 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 বাংলা ছবি দেখবেন একটা পুজো দেব তোমার নিশ্চয়ই তুমি ভুলবে না যে পুজোতে আমরা দেখেছিলাম যে বাংলার দুজন সুপারস্টার এক সঙ্গে এক ছবিতে এসেছিল এবং সেই ছবিতে তুমিও ছিলে আর সেই ছবিটা হয়তো আমরা আর এখন দেখতে পাচ্ছি না সেই চিত্রটা মানে এখন কিন্তু একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে দুটো সুপারস্টারের ছবি একসঙ্গে পুজোর মানে একজন পুজোর মুখে আসছে একজন পুজোতে আসছে মানে তার জন্য কি বলবে মানে আমাদের জিতের জন্য জিতটা প্রচুর খাটে গো মানে হার্ড ওয়ার্কিং গায় মানে বাংলার ছবি জিতের কাছে অনেক কিছু পেয়েছে আগামী দিনও পাবে সুপারস্টার যে ইজি not you don't take work easy money you really work for his uh, work hard for his job and aajke je jayga jitta pahunche jay dinhi deserve to be in that place and i wish him all the luck for bachchan and i'm sure bachchan will do tremendously well and jitu raja is very close friend of mine raja chandra the director of the film um, jit gangli the music director of the film and you know uh, so i know each and every member of that family তোমার কাছে কি বলবো কম্পিটিশন ফ্রেন্ডলি রিলেশন আই থিঙ্ক ইটস এ বাংলা ছবি প্ল্যাটফর্ম যেখানে দুটো ভালো বাংলা ছবি রিলিজ হচ্ছে যেখানে আই থিঙ্ক আই সাপোর্ট পাচ্ছেন আই ওয়ান্ট পিপল টু ওয়াচ পাচ্ছেন টু কারণ ইটস এ ফিল্ম যেখানে ইভেন হিজ অলসো ট্রাইং ইজ লেভেল বেস্ট আমি চাইবো না কি আমার ছোটো ছোটো বড় ছোটো খারাপ কাউকে ছোটো করে কেউ বড় হতে পারে না আর আমার মনে হয় কি এমন এমন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে যেখানে কাঁধে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ হাত রেখে চলতে হবে আমি একা বড় হব সে কেউ বড় হবে না সেটা কোনোদিন হতে পারে না আমি সেটা বিশ্বাসও করি না আমি চাই আপনাদেরকে বলছি যে প্লিজ যদি টাইম পান তো বাচ্চানো দেখে নেবেন চতুষ্ক রিস হচ্ছে চতুষ্ক দেখবেন কিন্তু হ্যাঁ যেহেতু আবার বলছি কারণ এভরিবডি ইজ সেলফিশ আমি আমার ছবি দেখে নিয়ে প্রচণ্ড সেলফিশ তার মানে এটা নাকি আপনার অন্য ছবি দেখবেন না আমি বলছি কি আপনারা যোদ্ধা দেখবেন কিন্তু যোদ্ধার পরে যদি সময় পান তো প্লিজ বাচ্চানো দেখবেন আর চতুষ্ক দেখবেন যোদ্ধা ছবিতে যেহেতু নামের মধ্যে রয়েছে যোদ্ধা একটা বীর ব্যাপারটা রয়েছে এই বীর ব্যাপারটা নিজের মধ্যে জাগালে কি করে মানে তোমাকে তো দেখতাম সবসময় নায়িকাদের সঙ্গে নয় ফ্ল্যাট করছো প্রেম করছো মানে এইগুলোতে তোমাকে দেখতে অডিয়েন্স সমুদ্রীপ কি হয় না প্রত্যেকটা মানুষ তার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বড় হয় আজকে তুমি যখন আজকে ইন্টারভিউ নিচ্ছ আজ থেকে তিন বছর পর আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে তুমিও কিছুটা হয়তো পরিণত হয়েছো হয়তো তুমিও কিছুটা অ্যাডভান্স হয়েছো হয়তো তুমি হয়তো নতুন কিছু ভাবতে শুরু করেছো হয়তো তো আই হ্যাভ অলসো গ্রোন উইথ মাই ফিল্মস সাত বছর হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে আট বছর চলছে তো সাত বছরের মধ্যে এইটা বুঝতে পারলাম কি না বস এইবারে আমার কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে হবে মানে যতক্ষণ না বুড়ো হব যতক্ষণ না বয়স হবে ততক্ষণ হচ্ছে বড় কে আমি আর তার আগে চ্যালেঞ্জটা নেবো নর্মালি কী হয় যখন এই ধরনের ছবিগুলো চলবে না তখন আমি অন্য ধারের ছবিগুলো যাবো কিন্তু না সেটা আমি করতে চাই না এই যে এর মধ্যেই আমি অনেক কিছু করতে চাই এর মধ্যে নিজেকে আরও বড় করতে চাই এর মধ্যে নিজেকে আরও অন্য ধারায় নিয়ে যেতে চাই এর মধ্যে যে দর্শকগুলো অন্য ধার ছবি দেখে তারা আমাদের কমার্শিয়াল ছবি দেখে না তাদেরকেও নিয়ে আসতে চাই কে বস এই যে ছবিগুলো করলাম আপনারা দেখুন এবারে আমার কিছু অন্য ছবিগুলো আছে যেগুলো কমার্শিয়াল ছবি বলি আমরা আপনারা এটা এবারে এটাও দেখুন এবারে আমার যারা কমার্শিয়াল ছবি দর্শক যারা অন্য ধার ছবি দেখে না তাদেরকে বুনোহাজ দেখিয়ে তাদেরকে চান্দাপাড়া দেখি তাদেরকেও কিছুটা বললাম কি আপনারা এরকম ধরনের ছবি দেখতে পারেন তো কিছুটা না এই আমাকে একজন
থার্ডলি হচ্ছে কি তোমাকে আগে কাজটা করে দেখাতে হবে আজকে আমি জানতে পার করলাম বা বনুয়াস করলাম যেই ক্লাস ও অডিয়েন্সের জন্য আমি কিছুটা হয়তো আমার নিজের দর্শককে দেখাতে পারলাম শুধু তো মাল্টিপ্লেক্সের জন্য তা তো নয় কিছুটা ডিস্ট্রিক্টও চলেছে হয়তো কিছু আমার দর্শক তারা বনুয়াসও দেখলো তারা হয়তো কিছু জানতে পারও দেখলো যারা আমাদের নিয়মিত গ্রামের দর্শক এই ঘরে যখন আমি গ্রামের দর্শন যখন কোনো যোদ্ধা করছি তখন যারা বনুয়াস দেখেছে তারা চাঁদে পার দেখে তারা জানে কি এই সিনেমাটা ভালো অভিনয় করে বা ভালো চেষ্টা করে দেখি না যোদ্ধাটা কেমন হচ্ছে এবার যোদ্ধা দেখতে ভালো লেগে যেতে পারে কারণ যোদ্ধার মতন ছবি কি করবে সো কল সানডে বা সন্ডে হলিডে বা সিনেম এই কমার্শিয়াল ছবি কিন্তু তখন ওরা রম রমিয়ে দেখতে যাচ্ছে কিন্তু লিঙ্গ পার্ট অফ রিমেক কিন্তু যখন ওরা দেখছে যোদ্ধা হয়তো পছন্দ লেগে যেতে পারে তখন দেখবো আমরা আস্তে আস্তে দর্শকের সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে হলের সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে আমরা নতুন ধারার অডিয়েন্সগুলো পাবো তখন হয়তো আজ থেকে বছর দুয়ের পর এই কোশ্চেনটা কেউ জিজ্ঞেস করবে না কে গ্রাম গ্রামের দর্শক না শহরের দর্শক তখন মনে হবে একই দর্শক এবারে আমরা দর্শকদেরকে কি দিয়ে যাচ্ছি সেটা ওকে নির্ভর করবে এই ছবিতে আমরা দেখতে পেলাম যে খুব সুন্দর সুন্দর লোকেশন ব্যবহার করা হয়েছে লোকেশনগুলো নিয়ে যদি কিছু বলো আচ্ছা আমরা প্রত্যেকটা ছবিতে আমরা লোকেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্যাকড্রপ মানে ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার সরি মানে সেইটা নিয়ে আমরা প্রচুর রিসার্চ করি যে কোন লোকেশনে শ্যুট হবে কীভাবে শ্যুট হবে ওদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো কী আছে কোথায় পাশে হোটেল আছে যেখানে টেকনিশিয়ানরা থাকবে কীভাবে মিনস অফ ট্রান্সপোর্টগুলো আছে তো এই যারা আমাদের দর্শক তারা হয়তো জানে না বাট এটাও সত্যি কি লোকেশনসগুলো প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে আমাদের যে কোনো যে কোনো ছবিতে তার জন্য একটা টিম কাজ করে প্রোডাকশন টিম যে লোকেশন রিসার্চগুলো করে কে ওর আশেপাশে থাকার জায়গা খাওয়া দাওয়ার জায়গা এইটা ওইটা নানা রকম লজিস্টিক আছে কিন্তু হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করছি নতুন নতুন লোকেশন বাংলাতে তুলে ধরার জন্য আর এই লোকেশনের ফাঁকে কতটা জমি আড্ডা মেরেছো কাজের ফাঁকে না শুধুই খেটেছো তো আড্ডা মানে আমাদের তো ফ্যামিলি হয়ে যায় যেহেতু কম টেকনিশিয়ান সব কিছু প্রত্যেকটা ছবিতে দেখা হয় কিছু না কিছু টেকনিশিয়ানের সঙ্গে আর আউটডোর মানেই তো একটা আড্ডা একটা উদ্যুতি কাজের বাইরে সবাইকে রিল্যাক্স দেওয়া সবাইকে এন্টারটেন করা আমার হচ্ছে সেটাই হচ্ছে মানে যদি খুব গম্ভীর হয়ে যায় সিটুয়েশন আমি কাজ করতে পারবো না আমার মতো আরও কষ্ট লোক তারও গম্ভীর সিটুয়েশন পছন্দ করে না আমি বিশ্বাস করি একটা হেলদি অ্যাটমসফিয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা একটা ইয়ার কি একটু ইয়ার কি কিছুটা লেগ ফুল কিছুটা গান বাজনা হলো আফটার ব্যাক আপ কিছুটা মজা হলো তারপরে আবার তারপর দিন আবার সিরিয়াসলি কাজ করি কাজ চলো কাজের সময় কাজ তারপরে কাজের বাইরে সবাইকে ইম্পর্টেন্স ফিল করানোটা আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর পাশাপাশি মানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তোমাদের কাজ হচ্ছিল সেই গরমটা কি এখনও ভুলতে পারো নি গরম প্রত্যেকটা লোকেশনে এক একটা মানে এক একটা খারাপ দিক তো থাকে মানে যদি সাউথ আফ্রিকা বলি তো ওই ঠান্ডায় আমরা ওই শ্যুট করাটা ওয়াজ ভেরি টাফ তারপরে একটা সময় কালারি ডেজার্টে প্রচণ্ড গরম ছিল অনেক আমার প্রথম সুইজারল্যান্ড লোকে আউটডোরটে ওয়াজ মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে আমি ভগবানকে প্রার্থনা করতাম যে কবে আমি কবে আমাকে প্লিজ নিয়ে যাওয়া নাক থেকে রক্ত ভরতে শুরু হয়ে গেছিলো মানে এতটা ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল এবারে এই ছবিটার জন্য এত কি হয় আমাদের একটা একটা বেস্ট লজিস্টিক আছে কিন্তু আমরা গরমে শীতকালে শুট করি আর শীতকালে গরমে শুট করি এটা আমাদের এটা আমাদের সারা জীবনে বিড়ম্বনা হয়ে গেছে কারণ ফরনে গেলে গান হয় একটা জামা খুলে গান হয় সবচেয়ে কম কাপড় ফরনে গিয়ে যেমন প্রচন্ড ঠান্ডা গরমে বিবৎস ঠান্ডা যে বর্ম টর্ম পরে এই সব করে ঝর ঝর করে কামছি মানে তবু বর্ম পরে রাখতে হবে খাটছি আমরা আর এত কিছু হাসির মধ্যেও আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে এই ছবিতে একটা মানে মানে কি বলবো ঠাকুরের একটা মূর্তি রয়েছে সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তুমি দু হাতে দুটো অস্ত্র তুলে নিয়েছো মানে দুটো অস্ত্র দু হাতে একমাত্র মহাভারতের সভ্যসাজিকে দেখেছি সামলাতে আর এখন আমরা দেখছি বাংলায় দেবকে সামলাতে ঠাকুরের আশীর্বাদ আমাদের দর্শক যারা আছে তাদের আশীর্বাদকে এটা করার সুযোগটা পাচ্ছি সৌভাগ্যটা পাচ্ছি সৌভাগ্যটা পাচ্ছি বাট আবার বলবো কি যোদ্ধা অন্য ধারার ছবি প্রচুর খেটেছি আমি শুধু না প্রত্যেকেই যারা এই ছবিটা ইনভলভ আছে এটুকু বলবো কি প্লিজ আশীর্বাদ করবেন প্লিজ ছোটে দেখবেন কারণ এই ধরনের ছবি আপনাদের সাপোর্টটা খুবই দরকার আপনাদের আপনাদের ভালোবাসাটা খুবই দরকার না হলে সম্ভব হবে না এই ছবিগুলো বানানো এই ছবিগুলো দর্শক সত্যি পাওয়া দরকার পুজো চলেই এসছে আবার বলছি পুজোর অনেকই অনেক ব্যস্ততা থাকবে শপিং প্যান্ডেল অপিং থেকে আরম্ভ করে খাওয়া দাওয়া আত্মীয়রা আসবে তাদের নিজের বাড়ির পুজো পাড়ার পুজো অনেক কিছু থাকে তার মধ্যেও প্লিজ বলো কে
ও বলছি যোদ্ধা তার উর্ধ্বে মানে এই ধরনের ছবি আমার মনে হয় বাংলাকে সাপোর্ট করা উচিত বাংলার দর্শককে সাপোর্ট করা উচিত যোদ্ধা তার যখন মানে কি বলবো প্রতিদ্বন্দ্বীদের মারছিল এক দুই তিন চার করে কাউন্ট করতে করতে মারছিল মানে এরকম কতজনকে যোদ্ধা একা মারতে পারবে এই যে এখন কাউন্ট করছি কতজনকে আমি টানতে পারবো ছোটা দেখানোর জন্য এটাই হচ্ছে চেষ্টা কি সব ধরনের অডিয়েন্সকে আমার দরকার সব মানে যে অনেক সময় বলে ফ্যান এর ফ্যান ওর ফ্যান আমি এসিকেও চাই এবার যারই এসি থাকুক না যারই ফ্যান থাকুক না কেন প্লিজ আপনারা আমার ছবিটা দেখবেন কারণ এই ছবিতে বাংলা ছবি দর্শক দরকার বাংলা ছবি যারা বাংলা ছবিকে ভালোবাসে বাংলা ছবিকে নিয়মিতভাবে তারা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে তাদের সকলের দর্শক তাদের দর্শক আর আপনারা যারা আমাকে দেখছেন তাদের প্রত্যেককে এই ছবিটা দেখাতে হবে দেব ফার্স্ট অফ অল আমি আমার দর্শকদের তরফ থেকে আমার তরফ থেকে আমার চ্যানেলের তরফ থেকে তোমাকে জানাবো বেস্ট অফ লাক অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল দ্য বেস্ট অরেঞ্জ টিভিতে আসার জন্য অরেঞ্জ স্টুডিওতে এতক্ষণ সময় দেওয়া